大家好，我是朱爱本。上一期我们简单聊了一千零六十五画中出现的古代机器人之谜。其实本画中，成天使和贝加庞克已公开的设定，也有许多值得讨论的地方。这期视频我们继续一千零六十五画细节分析的下篇。赤天使的强大究竟源自哪里？武田终于揭开了赤天使的更多细节。这场赤天使盛平与草帽一伙的遭遇战中，展现了人间兵器堪称完美的战斗模式。盛平首先具备的基础招式是镭射激光，延续了和平主义者的远程打击手段。接着就是极快的分析速度，也可以叫战斗智商。发现对手是擅长远程攻击的娜美后，立刻通过能力拉近距离，然后一击制服。他展现出来的如同恶魔果实一样的能力，与德雷斯罗萨出现过的塞里奥的游泳果实非常相似。和之前还原的激光能力一样，可以确定贝加庞克已经掌握了复制恶魔果实能力的技术。虽然不一定是完美复制，但已经让赤天使系列的战斗力上升了好几个等级。只要给这副身体搭配上合适的能力，他们就能变成完美的战斗兵器。就比如身为鱼人族的圣平，在海战中几乎是无敌的存在，但在陆地上就会受到各种限制。可是，一旦拥有了游泳果实的能力，他在陆地上也能发挥出鱼人族的特长了。这个思路与黑屋子可以说是不谋而合，让原本就实力不俗的干部吃下了适合他们的恶魔果实，战斗力瞬间暴涨。贝加庞克是懂七五海的，那么贝加庞克是怎么把果实能力放进赤天使的身体呢？仔细看赤天使圣平的右手，手腕处有个类似手环的装置。里面的液体看起来与大实验舱中的一致，这到底是储存了额外的能量，还是像科学忍具一样保存了恶魔果实的能力？我们暂时无法确定，因为之前出现的几名赤天使中都没有特别详细的描写。不过可以肯定的是，这一定与赤天使的力量有关，不妨再留意一下。再来看赤天使圣明战斗的几个镜头，一开始从实验舱内出现时，背后还没有火焰，一旦进入战斗状态发射激光时，火焰就出现了。而当他使用游泳果实的能力时，背后的火焰又消失了。参考一下近和诺亚里亚族的战斗模式，火焰出现时有极高的防御力，几乎是免疫伤害。而当火焰消失时，自身的速度会得到大幅度提升，但同时防御力也会下降。赤天使即使用了诺亚里亚族的血统因子，那么应该也继承了这套战斗模式。所以在面对弗兰奇的离子激光时，利斯才会那么紧张，因为那时候圣平还没有升起火焰，是比较脆弱的状态。和之前已经出现过的赤天使、汉顾克、鹰眼和大熊比起来，赤天使圣平还有个特殊的地方，他是鱼人族。从他的手掌和牙齿可以确定，赤天使圣平不仅有诺亚里亚族的血统因子，圣平本人的鱼人族血统因子也被继承下来了。之前提到大熊也是来自一个特殊种族，虽然我们从外表上还无法判断他的特点，但既然 C B J 可以用它来解决贝加庞克，也就意味着大熊的能力相当强大。到这里可以看出。赤天使系列可以说是贝加庞克血统因子理论的集大成之作。同一名赤天使甚至可以融合不同种族的血统因子。按照毕达哥拉斯的说法，赤天使还会在战斗中不断变化攻击模式，这种战斗体验会被血统因子记录。简单来说，他们会在战斗中不断变强，而体内的血统因子也可能觉醒原来主人的战斗特点。比如圣平最擅长的即是鱼人空手道，赤天使圣平在面对罗宾的攻击时，也拿出了类似鱼人空手道积水的招式。也许在海贼王的世界里。血统因子不仅仅是 DNA 这么简单，还包括了记忆、思维、感受等等精神层面的记录。而赤天使变强的关键，就是让他们在实战中不断唤醒原本血统因子里的体验，短时间内成长为和本体一样强大的战力。而在背后操盘的贝加庞克们，则专注于收集战斗数据，来不断改进赤天使的设计。所以在之前一千零五十九话的分析时，我们曾提到一个细节：三火中将在让赤天使出击时，电话丛里特别吩咐要启动记录相机，果然就是为了记录数据。说明当赤天使们外出作战的时候，贝加庞克就没有办法像在当天岛上方便的观察他们的战斗经历，也暗示了此时在 C B 九船上的赤天使大雄，贝加庞克很可能也不清楚他的情况，是一个潜伏的危险。总的来说，经过了本话的介绍，赤天使身上的谜团已经少了许多，现在更加令人在意的还是他们将来的立场。这里就不得不提一下，赤天使圣平刚刚登场时，草帽一伙对他的判断，可能性一，圣平的孩子；可能性二，圣平变成了小孩；可能性三，只是跟圣平长得很像。以及可能性四和平主义者，当时看到这些台词就觉得非常有趣。如果将血统因子看作是本人生命的延续，那么这四个可能性从哲学角度来说都是正确的。赤天使圣平目前看来并没有太多自己的意识，依然需要服从命令行事。但是艾迪生说他目前还是小孩子，也就意味着终有一天他会长大，也许未来会有更加独立的意识。值得一提的是，圣平是四号赤天使，外号 S 鲨鱼，这个代号应该与本人代表的动物有关。说上之前出现的大雄、汉顾客以及鹰眼，初代七五海中也有四人登场。那么剩下的大概率还会有老沙、莫莉亚以及多弗朗明哥。当然了，我想大家最期待的还是那个男人——霸基大神。霸王色运气加赤天使战斗力，将会是绝杀。原本以为尾田会挤牙膏，没想到一千零六十五话又是一脚油门，直接把剩下的四名贝加庞克全部完成登场。庞克六道正式集结。在之前一千零六十二话的分析里，我们根据这些分身们的代号，推测了他们各自的特点。不过头看，想和之和我们之前猜测的比较接近，而玉则有些出人意料。
胖可三号代表想的爱迪生，是所有分身中最具创意和想法的艺人，脑海中的新想法源源不断，可以说是无时无刻都停不下来的创作型人格，也难怪经费赶不上这些想法的实现。爱迪生这终于实验，也是致敬的发明家爱迪生。这里还有个冒灯泡的镜头，个人感觉并不是致敬爱迪生发明灯泡的事迹，而是尾田之前在与青山访谈中提到的，想要把一些传统漫画中有趣的表现形式保留下来。之前尾田就给尼卡路菲也设计了一个冒灯泡的动作，不过暂时没有出现在漫画中。胖可四号代表之的毕达哥拉斯是一个数据狂魔，会对任何数据感兴趣，同时也擅长分析数据。这是致敬的古希腊著名的数学家毕达哥拉斯。比较有趣的是，毕达哥拉斯虽然看起来体型很大，但其实身体大部分都是他的座驾，本体是一个像小球一样的机器人，着急的时候也会伸出自己的手来记录数据。三号和四号应该是一个组合，爱迪生负责想法以及各种实验。毕达哥拉斯专门把实验成果以数据的方式记录下来，为下一场实验做准备。这两人把所有时间都放在了研究上，于是吃喝拉撒这些浪费时间的生理需求，全部交给了胖克六号，代表玉的约克。只要他完成了进食、排泄等等动作，其他分身的需求也会在同一时间得到满足。真正做到了一人吃饱全家不饿，不得不佩服尾田的脑洞，说不定这就是他自己想要的分身。约克看起来并不直接参与到研究中，但是能够保持其他分身的状态，这就是个顶级辅助。从他身上，我们也能推测这个猫小队的结构关系。约克的能力证明了分身之间有许多共通点，他们并不是一个个完全独立的个体，而是外表看似独立，但内在有很强的联系。而将他们连接成为一个整体的，应该就是贝加朋克本人的意识。换句话说，这六个人凑在一起，才能组成贝加朋克的本体。按照之前的线索，本体应该是一名男性老者，于是就有两种可能性。一种是贝加庞克的本体，此刻正被冻结在单间岛某处，好好保管着；另一种是目前还没有完全摘下头盔的一号，就是贝加庞克不完全的本体。胖克一号代表正的施加，似乎地位会更高一些，也是最有哲学气息的艺人。他很可能就是贝加庞克创造出来的第一名分身，因此也继承了比较多的思想，有更高的权限。他可以终止爱迪生等人的胡闹，也可以轻而易举地命令实验室停止行动，更是可以在无声无息中操控岛屿磁力，从而限制草帽一伙的行动。不得不说，索隆的直觉是对的，研究所内果然是暗藏凶险。好在施加并不打算对草帽一伙动手，只是想终止这场争斗，甚至还主动聊起了古代王国的秘密。之前泰尔龙的通话内容还没有公布，现在又打算告诉草帽一伙部分真相。当年奥哈拉因为研究古代王国的秘密而遭到毁灭，现在贝加庞克竟然毫不避讳，种种细节都在透露贝加庞克立场的转变。除了感觉到危险以外，也许已经到了准备和世界政府摊牌的时候了。最后再聊一下卡里布，好家伙，不知不觉这个家伙已经跟了草帽一伙这么久。文化中他忍不住向索隆抱怨。在世界政府的地盘太过危险，没想到被索隆顺水推舟，直接赶下了船。卡里布挥剑怂继续留在三零号，还是头铁直接下船？文化并没有给出结果，但显然第二种选择会让剧情变得更加有趣。以卡里布的性格，来到神奇的未来之国，不得好好搜刮一番再离开。三大古代兵器中，他已经掌握了海王和冥王的秘密，紫砂天王的线索。而如果单间岛与古代王国有千丝万缕的联系，那么说不定会有天王的线索泄露。五天看样子，是准备让卡里布一口气凑齐所有重大机密，然后向那位大人一口气献上。那么问题来了。那位大人会是我们心心念念的巴基萨妈吗？以上就是《海贼王》一千零六十五话的细节伏笔分析啦。本周由于感冒，为了不影响进度，所以把漫画分析分成了上下篇发布。不知道会不会让大家观看起来有些奇怪，和大家说声抱歉啦。秋冬换季，大家也要注意保暖哦。我是朱爱本，我们下期见啦。